Alors avant de passer en revue la carte de cette troisième épreuve avec Kavi, Kamlesh et Marc, on va bien sûr rendre les hommages à M. Rajramdin pour cette euh, quatrième victoire de la saison avec Roving Jet, un cheval qui euh, cause la surprise dans cette deuxième épreuve en sortant euh, beaucoup de reins pour euh, s'imposer euh, Raj. Oui, là je dois dédier cette victoire à M. Christian Lafraisier qui est souvent qui n'est pas pu venir son propriétaire. Euh, C'est lui qui m'a donné ce cheval-là. C'est un très bon cheval en Afrique du Sud. La dernière fois, il a couru, il a terminé à peu près 4 longueurs du gagnant. Il avait fait un peu de progrès durant le training matinal. Et dans le paddock, vous avez vu, il, était... <rire> il a pu être sauvé par les handlers. Alors, euh, j'avais très peur de y mort. A... Alors, parce qu'il faut dire qu'il avait, euh, avait retiré tous ses arnachements. Hein. C'est assez rare de voir ça. Et... Et grâce à ces handlers et les palefoniers, au cas contraire, il y aurait eu du déluge dans le paddock. Alors, je crois que cette victoire... Euh, nous donne beaucoup de satisfaction, surtout pour les propriétaires qui ont investi. Et la façon que Baudotier a monté une course, c'est vraiment extraordinaire. C'est un très bon jockey. Et je dis cette victoire aussi pour cette très, très, très bonne monte. Alors sinon, Raj, pour le reste de la journée Bon, Blue Jeans court dans une division supérieure. Silver Dice, c'est Silver Dice. J'espère qu'il fait une bonne course. Il peut se placer. Et si tout passe... Comme prévu dans la dernière, je crois que Blue Jeans peut faire une petite surprise. Eh bien, on l'espère pour vous, Raj. En tous les cas, bravo pour cette première de, de Robin Jet et de la manière qu'il fait. On est certain qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Oui, oui. Merci. Bravo. Donc voilà les impressions de Raj Ramdil. On va sans plus tarder retourner avec Kavi pour la suite des analyses de cette troisième course. C'est à vous, Kavi.